Hello, good morning, everybody. Hello, guys. Today, I am going to discuss before you on the basis of UPSC pre-examination questions. On the basis of analysis, you can get different types of concept concerning that particular questions. What is the particular answer of that question? Because your questions had four options. Okay, among four options, which will be answer, which will be your concrete answer concerning your PCS and UPSC examination. Because today, I am going to discuss on the basis of uh, under 2010 okay several questions of uh, UPSC okay which has been asked in PT examination and different aspects will be implemented before you you can go through the concept and the answer of that answer questions okay so today we will do questions of our analysis of 2010 UPSC ke piche hue questions hai. and th these questions asked several times and these are questions which have been asked for the time okay so my dear guys, first, uh, first question has given before you Davos, you know Davos, okay, Davos where Jahan Bishwa Aarthi Forum Ka Varsi Samelan Aajojit Hota Hai Kahaan Isthit Hai, my dear guys, Davos Ek Asthaan Hai, Thik Hai, Hai Pushta Hai Ki Davos Jo Hai Jahan Par Bishwa Aarthi Forum, Yani World Economic Forum, Hum Loh Bolte Hai, Ki Jo Annual Conference Hota Hai, Wah Kahaan Situated Hai, my dear guys, option is France, Germany, Switzerland, Luxembourg, okay, इसका आंसर एक्चुअली क्या हो जाएगा स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड का एक क्षेत्र है स्विट्जरलैंड का एक शहर है इज इट ओके तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द दावोस तो सबसे पहले हम लोग देखें कि वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम है वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम फॉर्म है दिस वर्ड वाज क्वाइंड एंड ओरिजिनेटेड बाय प्रोफेसर क्लॉस स्वैब बाय प्रोफेसर क्लॉस स्वैब इन 1971 तो सबसे पहले याद रखिएगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम जिसको हम लोग बोलते हैं विश्व आर्थिक फोरम इस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहला या इस शब्द का यूज करने वाले सबसे पहले जो इंसान थे वह प्रोफेसर क्लॉस स्वैब थे जिन्होंने 1971 ईस्वी में सबसे पहले इस चीजों का इस्तेमाल किया ठीक है अब इस आधार पर हम देखते हैं कि जो दावोस स्थान है वहां पर विश्व आर्थिक फोरम का प्रत्येक साल यानी एनुअल यहां पर कॉन्फ्रेंस होती है सम्मेलन होती है ठीक है तो सबसे पहले याद रखिएगा जो है ईस्ट जो स्विट्जरलैंड है पूर्वी स्विट्जरलैंड का एक एक टाउन है शहर है ठीक है सिटी है और दावोस एक्चुअली ना केवल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए प्रसिद्ध बल्कि डिफरेंट इसके साथ और एस्पेक्ट्स और डिफरेंट और इसके साथ कॉन्फ्रेंस वहां पर होते हैं और खास तौर पे तीन होते हैं सबसे पहले याद रखिएगा कि वहां पर जो होता है आपको जो विंटर ठीक है विंटर जो गेम्स होते हैं ठीक है जिसको हम लोग शीतकालीन गेम बोलते हैं तो इसी टाउन में खेले जाते हैं जिसको हम लोग स्थानीय भाषा में वहां पर बोलते हैं हॉकी टीम ठीक है तो हॉकी जो टीम के जो होते हैं दावोस का वहां जो एनुअल आप कर सकते हैं जिसको हम लोग वहां के भाषा में बोलते हैं स्प्लेंगर कप आइस हॉकी ठीक है स्प्लेंगर स्प्लेंगर कप आइस हॉकी ठीक है तो ये टूर्नामेंट भी वहां पर ही खेला जाता है दावोस में खेला जाता है दूसरा क्या होता है कि वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम का एनुअल वहां पर समिट होती है कॉन्फ्रेंस होती है बैठक होती है थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यह है कि जो ग्लोबल पॉलिटिकल और जो बिजनेस हमारे पास एलाइड्स होते हैं जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं विशिष्ट व्यवसाय और वैश्विक राजनीति ठीक है तो इसकी भी जो एनुअल हमारा कॉन्फ्रेंस होता है बैठक जो होता है वो दावोस में होता है तो इट मीन टू से ओवरऑल इफ यू आर गोइंग थ्रू द एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चंस ओके द फोर थ्री एस्पेक्ट्स फॉर थ्री आंसर्स फॉर थ्री कैरेक्टराइजेशंस दावोस इज फेमस तो दावोस मुख्य रूप से तीन चीजों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है और तीनों वहां पर खास तौर पे वहां पर एक सम्मेलन ही कह सकते हैं कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं वहां पर इस्तेमाल होती है ठीक है दूसरा हमारा क्वेश्चंस है दूसरे क्वेश्चंस को आप सुनेंगे दूसरे क्वेश्चन हमारा इंश्योरेंस से रिलेटेड है ठीक है इसमें बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस भी दिए हैं उनमें से यानी कोड जो हम लोग बोलते हैं कुट सेंस ठीक है तो कोड सेंस में दिया हुआ है पहला है इसमें से हमारे कंसीडर करनी है ठीक है कि भारतीय जीवन बीमा निगम भारत की सबसे पुरानी बीमा कंपनी है दूसरा है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड उन्नीस सौ में राष्ट्रीयकृत हुई थी और तथा जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया को अनुसंगी बनाई गई थी और थर्ड है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय चेन्नई में है अब ये सभी पर हम एनालिसिस करते हैं तो ओवरऑल इसका फर्स्ट आंसर गलत है और दूसरा और तीसरा इसका सही होगा कैसे होगा सबसे पहले याद रखें इफ यू आर गोइंग थ्रू द इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया ओके तो दिस वाज द हिस्ट्री इन आवर कंट्री दैट इन एटीन एटीन में सबसे पहले भारत में जीवन बीमा व्यवसाय की स्टार्टिंग हुई थी और ये भारत में जीवन बीमा जो इंश्योरेंस 
बिजनेस कह कह सकते हैं जो कंपनी के स्टार्ट स्टार्ट हुआ था एटीन एटीन में ठीक है ये कोलकाता में हुआ था शुरू करने वाला था ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इज इट ओके ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एंड एडिशनली वी मस्ट नो अबाउट दैट बैंकिंग एंड इंश्योरेंस बोथ फैक्ट्स को बोथ वर्ड्स ए बोथ कॉन्सेप्ट हैज डिराइव इन इंडिया फ्रॉम यूरोप इंग्लैंड ओके तो ये दोनों का दोनों हमारे यहाँ इंग्लैंड से ही दोनों शब्द का इस्तेमाल हुआ यानी ब्रिटिशर्स ने यहाँ इस देश में लाए इसका इस्तेमाल की जी टोके तो इसका इतिहास होता है ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो था सबसे पहले अठारह सौ अठारह ईस्वी में कोलकाता में शुरू हुआ वहाँ से हमारे इंश्योरेंस की शुरुआत होती है बट वाट हैपन आफ्टर दैट या लेटर ओके इन एटीन ट्वेंटी थ्री अठारह ईस्वी में बम्बई में बम्बई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का स्थापना हुआ अठारह में यानी ठीक पाँच साल बाद ठीक है अठारह ईस्वी में बम्बई में बम्बई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना हुई एंड आफ्टर सिक्स इयर्स यानी 1823 से छः साल जोड़ लिया अठारह में ठीक है इन 1829 में क्या हुआ कि मद्रास अब एक्चुअली आपको जानना चाहिए कि उस समय हमारा भारत जो था गुलाम था गुलाम के समय में हमारे पास तीन प्रेसिडेंसी क्षेत्र थे वह बंगाल था बॉम्बे था और मद्रास था इस जो और ये तीनों क्षेत्र में ही जितने भी खासतौर पर डेवलपमेंट की बात हुई ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा या ब्रिटिशर्स के द्वारा ये तीनों जो हमारे प्रोविंस थे ये ज़्यादातर ये डेवलप हुए हुए के तो छः साल के बाद यानी अठारह ईस्वी में आपको मद्रास में मद्रास इक्विटेबल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी की स्थापना हुई थी इजिट ओके बट व्हाट हैपन सिंस 1956 यानी 1956 तक देखा गया उसके बाद में कि 19 जनवरी 1956 को जो केंद्र सरकार थी हमारे भारत की सरकार थी यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस की हम बात करें ठीक है उन्नीस सौ में देश आजाद हो गया तो 19 जनवरी 1956 को जो हमारी भारत सरकार थी जो केंद्र सरकार थी ये सारे उस समय तक लगभग भारत में देसी और विदेशी मिलाकर 245 हमारे पास इंश्योरेंस कंपनीज हो गए थे इज इट ओके यानी इंडिजीनस एंड फॉरेन ओके बोथ कंपनीज ऑफ इंश्योरेंस ओके वर्किंग इन अवर कंट्री अप टू अप्रोक्सीमेटली टू हंड्रेड फोर्टी लगभग कंपनियाँ इंश्योरेंस के हमारे देश में चल रहे थे ठीक है ये सारे की जो ऑटोनोमस ऑथोरिटी थी जो आपका सबका स्पेशल जो राइट्स दिए गए थे ये सारे के सारे एक वन फर्स्ट सितंबर 1956 को ठीक है ये ये सभी को सबसे पहले भारत सरकार ने इसके अधिकार को अपने ओर ले ली आफ्टर फर्स्ट सितंबर 19 ऑन फर्स्ट सितंबर 1956 सो फाइनली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनलाइज ऑल ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी ठीक है और उन्नीस को एक सितम्बर उन्नीस को भारत सरकार ने इंश्योरेंस कंपनी को भारतीय राष्ट्र भारतीय जीवन बीमा निगम का सकते ठीक है इसकी उन्होंने स्थापना कर दी राष्ट्र राष्ट्रीयकरण कर दी और उस समय जो हमारे पास एल था लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसकी टोटल जो पेडअप कैपिटल था वह फाइव करोड़ था ठीक है यानी पाँच करोड़ पेडअप कैपिटल के साथ भारत सरकार ने सबसे पहले भारत में इंश्योरेंस कंपनी का स्थापना कर दी ठीक है एंड दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट पहली यदि हम बात करते हैं जनरल फाइनेंस कॉरपोरेशन सॉरी जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो थी जिसको हम लोग सामान बीमा कंपनी बोलते हैं तो इट वाज इस्टेब्लिश इन इंडिया इन एटीन तो भारत में सबसे पहले जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो था वो अठारह में शुरू हुई थी ठीक है और ये भी स्टार्ट हुई थी कोलकाता में क्योंकि जितने भी लगभग क्योंकि उस समय कह सकते हैं कि यदि डेवलपमेंट या कह सकते हैं अंग्रेजों का जो मुख्य अखाड़ा था ठीक है मेन हैबिटेट जो थी वह कोलकाता ही था ठीक है इसलिए जो भी स्थापना होता था या जो भी इस्टेब्लिश कमेंसमेंट भारत में होती वो सबसे पहले शुरू होता था हमारे कोलकाता से ठीक है तो भारत में जनरल इंश्योरेंस कंपनी की जो स्थापना हुई थी इट वाज आल्सो इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया इन 1850 इन कोलकाता इज इट ओके और उसके बाद क्या हुआ कि फाइनली इन 1972 इट वाज कम्प्लीटली नेशनलाइज और अठारह सॉरी उन्नीस सौ बहत्तर ईस्वी में क्या हुआ कि जो जी था ठीक है जनरल इंश्योरेंस जो कॉरपोरेशन कंपनीज थी इसको नेशनलाइज कर दी ठीक है एंड सम वी कैन से देर आर सम सब्सिडरीज ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनीज वॉज ऑल्सो इस्टेब्लिश और साथ ही साथ इसके कुछ और कर सकते हैं इसके छोटे छोटे जो असिस्टेंट या सब्सिडरी जो कंपनियां थी उसको भी स्थापना किया उस आधार पर भारत में तीन इसकी सब्सिडरीज कंपनीज काम करते हैं उनकी आप नाम याद कर लीजिएगा ठीक है जैसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड होती है न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड दूसरा होता है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और तीसरा जो होता है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इज इट ओके तो इस आधार पे हमने क्वेश्चन आपको एनालिसिस दे दिया एक और आपका क्वेश्चन है ठीक है एक क्वेश्चन को भी आप थोड़ा देखिएगा एक क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है एक क्वेश्चन है कि निम्न से कौन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री के पद पर कार्यरत रहे थे इट मीन टू से 
वो हमारे पास चार ऑप्शन हैं ओके वन ऑफ देम उनमें से कौन ऐसे हैं जो चीफ इकोनॉमिस्ट जो पोस्ट आपको होता है जो आईएमएफ में ठीक है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो होती है वहाँ पर होता है उसमें उस पद पर कौन उपस्थित रह चुके हैं सबसे पहला ऑप्शन है अशोक लाहिड़ी दूसरा है सुमात्रा सुमात्रा घोषाल थर्ड है सौमित्र चौधरी और चौथा है रघुराम राजन माय डियर गाय रघुराम राजन इसका आंसर हो जाएंगे जी ठीक अब कैसे होंगे इसकी हम एनालिसिस देते हैं फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट अशोक लाहिरी अशोक लाहिरी कौन थे तो अशोक लाहिरी वाज द वाज इन दैट पीरियड ओके भारत सरकार के वित्त और कंपनी मामले के मंत्रालय के जो थे आर्थिक संबंध के एक मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद पर रह चुके थे ओके इट मीन टू से ही वॉज इफ हम टोके अशोक लाहिरी ही वॉज द चीफ एडवाइजरी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ओके रिलेटेड टू डिफरेंट कंपनी अफेयर्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द इकोनॉमिक अफेयर्स कंपनी ठीक है तो भारत में आर्थिक मामलों के मंत्रालय के मुख्य सलाहकार के रूप में हमारा अशोक लाहिरी जी ने अपना पद किया है यानी यहाँ पर सेवा दी है दूसरा है सुमात्रा घोषाल माई डियर गाइज सुमात्रा घोषाल इज ऑल्सो नोन एज मैनेजमेंट गुरु इन द वर्ल्ड एक चीज याद रखेगा इनसे भी बहुत सारा क्वेश्चन होता है तो सुमात्रा महाजन जो थे सॉरी सुमात्रा घोषाल ठीक है तो इनको विश्व प्रसिद्ध मैनेजमेंट गुरु भी कहा जाता है ठीक है ही वॉज बॉर्न इन नाइनटीन फोर्टी एट इन कोलकाता तो इनकी जो जन्म हुआ था उन्नीस सौ अड़तालीस में कोलकाता में हुआ था ठीक है एंड ही हैज ऑल्सो पोर्ट्रेड रिटेन आबू उन्होंने एक किताब भी लिखा उस किताब का मैं आपको नाम बता दूँ उस किताब का नाम है मैनेजिंग रेडिकल चेंज मैनेजिंग रेडिकल चेंज वाट इंडियन कंपनी मस्ट डू टू बिकम वर्ल्ड क्लास इज इट ओके दिस बुक वॉज पब्लिश इन टू थाउजेंड ओके एंड फाइनली इन टू थाउजेंड मोर देन टू थाउजेंड प्रिंटिंग इट वॉज स्टिल बेस्ट तो यह दो हजार से भी ज्यादा इसको आप कह सकते हैं प्रतियाँ जिसको हम लोग बोलते हैं अधिक मतलब ये हुआ और ये दो हजार ईस्वी में ये किताब जो थी पब्लिश हुई थी ठीक है थर्ड हमारा ऑप्शन है डॉक्टर सौमित्र चौधरी ओके वो डू मी बस डॉक्टर सौमित्र चौधरी तो एक चीज याद रखेंगे डॉक्टर सौमित्र चौधरी वाज द इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर ओके इन द काउंसिल ऑफ द मेंबर्स तो सबसे पहले याद रखिएगा कि जो सौमित्र चौधरी डॉक्टर सौमित्र चौधरी जो थे वो भारतीय प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार के जो परिषद थे उसके यह एक सदस्य थे सबसे पहला ठीक है और इस परिषद के जो अध्यक्ष थे वो थे आपको डॉक्टर सी रंगराजन जी ओके तो डॉक्टर सी रंगराजन जी जब इसके अध्यक्ष थे और उस अध्यक्षता में उसके एक सदस्य के रूप में डॉक्टर सौमित्र चौधरी भी उपस्थित थे ठीक है उसके बाद हमारा बात आता है मेन आंसर का जिनका नाम है डॉक्टर रघुराम जी राजन जो फॉर्मर गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी रह चुके भारत में भारतीय जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसकी इन्होंने गवर्नर भी रह चुके हैं और यही एक ऐसे इंसान हुए जिन्होंने चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ आईएमएफ पोस्ट ही हैज आल्सो गिवन द गिवन हिज कंट्रीब्यूशन ओके इन्होंने अपने योगदान भी वहाँ पर दे चुके तो बात हम करेंगे रघुराम जी राजन जी के बारे में ठीक है मैडियर गाइज इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं तो एक अक्टूबर दो से उनतीस दिसंबर दो तक इन्होंने सबसे पहले आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो होती है कि जो उसका एक रिसर्च जो डिपार्टमेंट था जिसको हिंदी में आप बोल सकते हैं अनुसंधान विभाग ठीक है तो जो इनका रिसर्च डिपार्टमेंट था उसमें ये एक डायरेक्टर के पद पर ये उसमें आप कह सकते हैं पोस्टिंग थे तैनात थे ठीक है और ये ही इज ऑल्सो नोन टू बी द इकोनॉमिस्ट ओके फेमसली नोन टू बी इकोनॉमिस्ट तो इनको एक प्रमुख अर्थशास्त्री के रूप में भी जाना जाता है एंड ही हैज डन हिज आई आई टी ओके वी कैन से इंजीनियरिंग डिग्री ओके फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बी टेक फ्रॉम आई आई टी दिल्ली एंड फाइनली फ्रॉम एम बी ए मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम आई आई एम अहमदाबाद ही हैज डन ओके एंड नाउ ही इज ऑल्सो सर्विंग इन अमेरिका एज अ इकोनॉमिस्ट एंड द प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ इकोनॉमी इन अमेरिका इज इट ओके तो ये हमारे तीन क्वेश्चन हुए ठीक है इसके अलावा फिर मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट जो भी वो आपको देते रहूँगा ओके ऑल द बेस्ट थैंक यू